ഹലോ വെൽക്കം ടു അനൂഫ് ട്യൂബ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവയിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ബേ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ജാവയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സിയും സി പ്ലസ് പ്ലസും ജാവയെ പൈത്തനൊക്കെ അറിയുമെങ്കിൽ ഇത് സിമ്പിളാണ് കാരണം ഇത് അതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി അതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തൊരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബേസിക് ആയുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്തിരുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മുടെ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് അടിക്കരുത് അത് വേറൊരു ഐഡിയ ആണ് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തു വെച്ച പ്രോഗ്രാം അല്ലേ കാരണം ഹലോ വേൾഡിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിരുന്നത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാ ഇതുണ്ടായിരിക്കും എക്സ്പ്ലോറർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫയൽസ് എല്ലാം തുറന്നുള്ള എക്സ്പ്ലോർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിവിടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫുള്ളി ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റയുടെ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്പർ ടൈപ്പാണ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ അതൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് അതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ തന്നെ കുറേ ടൈപ്പുകളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ ശരിക്ക് അതായത് നമുക്ക് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും അതാണ് ഇൻഡിജർ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് സംഭവം ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഡെസിമൽസ് അതായത് നമുക്ക് പോയിൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോട്ടോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾസ് ഫ്ലോട്ടോൾ എന്ന് പറയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് അതാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ എ ബി സി ഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള സെയിം കാര്യങ്ങളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഇൻഡിജർ ടൈപ്സ് അതായത് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് ഇൻഡിജർ ഓക്കെ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അത് ഏത് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡി ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് ഇരുപത് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി അതിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്
ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ഒരു ഇൻഡിജ ടൈപ്സ് ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡബിൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഡബിൾ ടൈപ്പുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്യാരസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സിംഗിൾ കോട്ടസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സ്ട്രിങ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലാണല്ലേ ശരിയല്ലേ ബോലിയിൽ നിന്നെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് പക്ഷേ സ്ട്രിങ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനം എസ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാവയിൽ ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു ക്ലാസ് നെയിം ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് ഏതാ ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സിംപ്ലി നമുക്ക് വേറെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജാവയിൽ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയുള്ള സംഭവത്തിൽ ഒരു ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും വെച്ചാൽ അതൊരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഡിറൈവ്ഡ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അത് ശരിക്കും സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ഇതിൽ കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറേ ടൈപ്പുകൾ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നെയിമിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അനു നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ ബൂലിയൻ ബിയിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നിലേ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോൾസ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബൂലിയനിലോട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ സ്റ്റോർ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ശരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിജർ ടൈപ്സിനെ മൊത്തം മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിനെ പറയേണ്ട പേരാണ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ഐ ഓക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക അവർ പറയും ഓക്കെ ഇൻഡിജർ ഐ എന്ന് പറയും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡബിളിനെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഡബിൾ ഡി ഓക്കെ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിങ് ടൈപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രിങ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രിങ്ങിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സ്ട്രിങ്ങിന് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് അത് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അറേനയില്ലേ ക്യാരക്ടർ അറേനൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് സാധാരണ എസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുക
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്ത് സമയമില്ല പക്ഷെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒറ്റ വീഡിയോ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോ വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം റീപ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം സബ് സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ കുറേ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട് നമുക്കിതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലോവർ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് അതിന് ലോവർ കേസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ടു ലോവർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു അപ്പർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് പിന്നെ ട്രിമ്മ് കുറേ സംഭവം അത് സ്ട്രിങ്ങിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിനുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ബൈറ്റ്സിനോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം നമ്മൾ സാ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇതിനൊരു ഇത് ഒന്ന് അതായത് മീൻ നിങ്ങൾക്ക് സീഡ പോലൊരു ബേസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു വീഡിയോ വരുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീ പോലും അറിയാത്തൊരാളാണ് നമ്മൾ ഈ ജോബിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിനെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ടൈപ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങ